Welcome to the show, Dr. On Call. Over and over, you call me and 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 you Okay, over nalar me, bantu orang itu mana keluwi orang dah, nama negar sih start pun itu, kemana warga le, palap pengel call pun ikut aku dek keluwi bantu, nak irregular periods, periods macam mana abnormal apa itu, aku, terang tu orang fifteen days, twenty days, yang one month pora lalu aku kura nari ber call pun isolan, kita kena basic reason yang nawar kum, ipar ke kala kat sini dah di ke pergi, kita kena reason yang nawar kum. The first thing bantu, nana, ir, anda periods bantu normal aja, illa abnormal periods, abdin kira dina, nana terus jukun, so anda periods kira dina bantu pating nana menstrual cycle. Adalah untuk pupu sulit cikalam bandar, orang 28 days lantuk 30 30 days baru kimpo. Ini dalam bandar orang 5 to 7 days bandar, anda menstrual flow. Adalah suppose orang kanzi ahala abdina, anda remnants, anda ovum bandar, beliya wara kudi anda duration, benda bandar, ini solro abdin patingna menstrual period pun solro. Ini 5 days rikla, 7 days rikla. So ini dah tawara, mayor madri rikla dah abnormal. So ini first thing bandar, kita note pandra di mana abdin patingna. Nariya uterine bleeding, anda rukad. Romba adi kama, anda menstrual flow, anda rukad. Usually, anda pateng na, orang naal ke, anda pateng na, orang five to seven teaspoons, ber, alavu pohla. So that's the normal. Adat tawira inno romba jastia pohu. Anu madri orang bahaya pider rukad. So adat tawira inu madri romba jastia akdem. Enak, anda first day, anda pateng na, orang six pants, anda change pandra madri rukad abdin pateng na. Anggul kanda abnormal uterine bleeding. Adat tawira romba adi kama flow akdem narta. And second thing, anda pateng na period sapa pain rukad. Usually, periods are pain. That is normal. That is the uterus has a little contraction. The uterus has a lining of the prostaglandin and a hormone secretion. So, this is the uterus has a little contract and a little bit of a contract. So, in that case, there are a little contractions in that case. But, in 3 hours, it is normal. Kuri pete, ada tiga asko ulle, ada normal aja, na, orang pun percaya la. Muntah mani, naya terk mail ayu, anda, yang aku anda, adi wajib la, anda, vali irik, ilna, idup pagdi la, vali irik, abdin pating na, anggi anda, orang lu ko abnormal ada irik abdin na. Ada kapan third thing, anda pating na, periods aham irik kerde. So periods aham irik kerde, abdin anda pating na, or more than two months. Wanda abdi period saham mereka tu, ini wanda satu moon period, moon cycles ke mele tuadan tu cina, adu wanda ini nampu putarai abdin wanda solwang. So adu wanda patingna, satu abnormalana tingna. Ini moon wanda nampu easy wanda identify paniru. Ia nampu valing kerde nampu kita teri, flow jasti arkan kerde teri. Adu mari ini period saham irik kerde abdin kerde wanda at least anda koran di per anda age tawara, mata netla wanda nampu rumba adi kama pakle nalom, anda koran di per age lim period sahle nampu nampu enan yosi kerop. Tapi, yang mana nama kita teriada, satu bishio, enna abdin patingna premenstrual syndrome abdin solwanga. Adavde periods aam wadurk, satu five to seven days before wandu patingna ladies kwandu, satu abnormala, satu orang, satu pada pada perukon, wadam wandu rombo ushna mahram madri perukon. So, inda madri tondra bukhul perukon. Ida wandu enna abdinna, kandi pa wandu idri irka kuda, irka kuda ada satu bishio na. Ida inda mari irka dina, ugal ke weer edo prachney wadur wadurk, satu pre symptom a edukno. Usually, that cash will travel. So, the last three things are also the same. In the last two things, one is psychological. They are not going to be able to deal with it. And the second thing is, they are changing their lifestyle. So, 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 that's why the pre-menstrual syndrome is easy to travel. Okay, fine. We have talked about periods and irregularity. We have mentioned that in one issue, the doctor has mentioned that there are periods that are very difficult to deal with. There are periods that are very difficult to deal with. So, how do you deal with the overcompany? What do you deal with the overcompany? So, if you look at this overcompany, first, why do you have the pre-menstrual syndrome? The thyroid. In the thyroid, there is a hypothyroid. If you have any symptoms, you have any symptoms. If you have any symptoms, if you have any symptoms, you have any symptoms. So, if you have any symptoms, you can get any symptoms. If you have any symptoms, you can get any symptoms. So, if you have any conditions, you can get any pre-menstrual syndrome. 
அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் தீர்த்து குளிப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதெல்லாம் யார் சரியாக ஃபாலோ பண்ணலேன்னா அவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணுன்னா லா லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஒரு ஃபோர்டீன்த்துலேருந்து அந்த பீரியட்ஸ் வர்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி காலையில் வந்து வெந்தய கஞ்சி வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ வெந்தயம் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி அதில் கஞ்சிக்கு வந்து ஒயிட் ரைஸ் வந்து சேர்க்கக்கூடாது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா சிகப்பரிசின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அரிசி வேணும் ஏன்னா இதிலெல்லாம் வந்து ரிச் அயன் கண்டென்ட் இருக்குது வெந்தயம் வந்து நல்ல ஒரு கூலண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இது எடுத்து நம்ம கஞ்சி செஞ்சு குடிக்கலாம் ஸோ அந்த கஞ்சிக்கு வந்து பணவெல்லம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நல்லது இல்லை எனக்கு இனிப்பு பிடிக்காதவங்க வந்து உப்பு அந்த மாதிரி விஷயம் கூட எடுத்து இது பண்ணாங்கன்னா இந்த ப்ரீமென்ஷுவல் சின்ட்ரோம் அதே மாதிரி அந்த பீரியட்ஸ் வந்தோடனே வரக்கூடிய படப்படப்பு அதாவது எனக்கு இது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை எனக்கு பிசி ஓடி இல்லை எனக்கு ஹைப்போ தைராய்டு இல்லை எனக்கு எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இல்லை ஆனால் இப் இந்த மாதிரி மட்டும் இருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்குங்கிறவங்க இது மாதிரி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா போதும் லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக அந்த ப்ரீமென்ஷுவல் சிம்டம்ஸும் வராது இதை தொடர்ந்து எடுக்கிறவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து பிசி ஓடியோ இல்லை கர்ப்பப்பையில் கட்டியோ இல்லை அடினோமயாசிஸ் எண்டோமிட்ரியோசிஸ்லாம் சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவும் வராது ஸோ ஒரு பொண்ணானவை வந்து பார்த்திங்களா ஏஜ் அட்டன் பண்ண பிறகு ஒரு ஒன் இயருக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி உணவு முறைகளை கொடுக்குறது ரொம்ப சிறப்பானது ஓகே உணவு கட்டுப்பாடு எந்த அளவுக்கு அவசியம் உணவே மருந்து அப்படின்ற விஷயத்தை பல விதமாக வ வலியுறுத்திட்டு இருக்கீங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு அதிகப்படியான ரத்த போக்கு இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க பீரிய பேட்ஸ் அதிகமாக மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் அதை தாண்டி வந்துட்டு தொடர்ந்து ஒரு மாத காலகட்டம் நாற்பத்தைந்து நாட்கள்னு சொல்லிட்டு பீரியட்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரெமிடிஸ் இருக்குது அதற்கான காரணம் என்ன ஸோ அப்நார்மல் யூட்ரின் ஃப்ளோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இந்த அளவுக்கு அந்த ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் இல்லாமல் அதற்கு மேலே இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் திங் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் இந்த ஃப்ளோங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது நார்மல் தான் ஏன்னா உடலில் வந்து உள்ள வந்து நம்ம யூட்ரஸ்லேயோ ஓவரிலேயோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது யூட்ரஸில் வந்து சின்ன சின்ன சீட்லிங் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதற்கு வந்து அதை வெளி தள்ளுவதற்கு உடம்பு பண்ணுற நார்மல் மெக்கானிசம் அதே மாதிரி நம்மளோட ஓவரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் சிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிசி ஓடி மட்டும் இல்லாமல் சாக்லேட் சிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த அப்புறம் ஹீமோலைட்டிக் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டை வெளி பண்ண தள்ளுவதற்கும் அந்த மாதிரி பண்ணும் கர்ப்பப்பையிலேயே உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ஒரு அடுக்கு மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து இந்த குழந்தை வந்து அமர்வதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம்னு ஒரு லேயர் இருக்கும் அது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஷெட் அவுட் ஆகணும் ஆனால் அது சரியாக ஷெட் அவுட் ஆகாமல் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்லேருந்து நைன் எம்எம் வரைக்கும் திக்னஸ் வந்து இருக்கலாம் அது நார்மலான விஷயம் பட் அதையும் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு டுவெல் எம்எம் இருக்குது அப்புறம் ரீசெண்டாக நானே இப்போ ஒரு பார்த்தேன் ஒரு கொ ஒரு பொண்ணுக்கு சின்ன வயசு பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து திக்னஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் தெரில காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற பொண்ணு தான் பட் அந்த பொண்ணுக்கு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து திக்னஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னே இல்லைன்னா ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியானா உடனே பக்கத்தில் போய் ஏதாவது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறது இல்லைனா அவங்களே மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து டேப்லெட்ஸ் வாங்கி போட்டுருக்கது ஸோ அது என்னென்னா அந்தளவுக்கு வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ப்ளீடிங் வந்து இருக்கும் ஹைப்போ தைராய்டுங்கிற கண்டிஷன்லேயும் ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் இது இல்லாமல் திடீர்னு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ப்ளீடிங் ஆகிட்டுருக்கு பீரியட்ஸ் தள்ளி போய் ப்ளீடிங் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா மேபி அவங்களுக்கு வந்து அபார்ஷன் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் இதே வந்து நார்மலான கண்டிஷனும் இருக்குது ஒரு பொண்ணு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவியாக வந்து மென்ஷுரல் ப்ளீடிங் இருக்கும் அது வந்து நார்மலான விஷயந்தான் அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி எண்டில் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீஸ் எண்டில் வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து மெனப்பாஸ் ஆகிற ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டியில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கும் அதே மாதிரி ஆகும் அந்த நேரத்தில் வந்து மென்ஷுரல் ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி இருக்கிறது நார்மல் தான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நார்மல் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும்தான் வெயிட் பண்ணும் அதற்கு மேலே வந்து வெயிட் பண்ணக்கூடாது பட் இது இல்லாமல் நம்ம இந்த சொன்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு என்னால சப்போஸ் தைராய்டினால் வந்து ப்ளீடிங
அந்த பீரியட்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி இருந்தே தலை சுத்துறது கொமட்டுறது பல சிம்டம் வருது மேம் பேபி நின்றுச்சு அந்த மாதிரி பீரியட்ஸும் ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துருது பீரியட்ஸ் அப்போ எதுவும் பெயின் இருக்காமா மேம் அந்த மாதிரி பெயின் இல்லைங்க மேம் பேக் பெயின் மட்டும் இருக்கும் ஓகே பாடி வந்து ரொம்ப வெயிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா மேம் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் போட்டிருக்கேங்க மேம் செவன்டி நைன் இருக்கேன் ஓகேப்பா நீங்க இந்த பீரியட்ஸ் இல்லாம அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல ரொம்ப வந்து ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கா இல்லங்க மேம் அதல்ல இல்லங்க மேம் நார்மலா தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு சப்சீரஸ் ஃபைப்ராய்ட்னு சொன்னாங்களா ஆமாங்க மேம் ரொம்ப இப்போதான் ஸ்டார்டிங் ஆயிருக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல அப்படினு சொன்னாங்க என்ன சைஸ்ல இருக்குமா மேம் அது எத்தனைய புள்ளி மூணு புள்ளி அது சரியா ஞாபகம் இல்லங்க மேம் சின்னது ஸ்டார்டிங் தான் பயப்பற கொண்ணு இல்ல அப்படினு சொன்னாங்க சரி ஓகே பட் ஆனால் இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்டு தான் என்ன பிரச்சனைனா அது உள்ளே வந்து வளரும் ஸோ குழ குழந்தை வளர்ந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை வந்து வளர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஃபைப்ராய்டு வந்து இடிக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சப்சீரஸ் இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்டெலாம் அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கர்ப்பப்பைக்கு வந்து பின்புறத்தில் வந்து இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு பட் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம உடலில் வந்து கர்ப்பப்பையில் ஒரு தேவையில்லாத வளர்ச்சிங்கிறது வந்து இருக்கக்கூடாத விஷயம்தான் ஸோ நீங்கள் கன்சை வாரதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபைப்ராய்டை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிவிட்டு அது மருந்துகள்லேயே இருக்குதுப்பா மருந்துகள் எடுத்தாலே வந்து அதை க்ளீன் பண்ணிடும் ஸோ அதை வெளி தள்ளிடும் உங்களோட யூஸ்வல் அந்த பீரியட்ஸ் ஆகிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த டயத்தில் வந்து அது வெளி தள்ளிடும் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் நேரில் வந்து உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கம்மா நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க மருமக நீர்கட்டிருக்கு <laughs> தொந்தரவு <laughs> பட் ஆனால் பிசிஓடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா அந்த நீர்கட்டி வந்து அந்த ஓவரியில் வந்து சினைப்பையில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ரப்ச்சர் பண்ணி விடுவாங்க பட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹார்மோனை வந்து கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணும் ரெகுலேட் பண்ணி மாத மாதம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கருமுட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி நேச்சுரலாக பண்ணனா தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பீரியட்ஸ் வந்து டிஸ்டர்பன்சஸ் இல்லாமல் வந்து போகும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடச்சி விடுவோம் அதுக்கப்புறம் அது திருப்பி ரீயக்கர் ஆகும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சினிப்பையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடச்ச இடம் அது மாதிரி அந்த பண்ண ப்ரொசீஜர் பண்ண இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தழும்புகள் வந்து ஏற்பட்டுரும் அப்புறம் தரும் தழும்புகள் ஏற்பட்டுட்டால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவுலேஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஓகே அவங்க இணைப்பில் இல்லை மேடம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வாங்க இது வரைக்கும் என்ன ரி டெஸ்ட்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி இடையில் வந்து அவங்களுக்கு ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி பண்ணியிருக்காங்களா ஏதாவது சிறப்பு ஊசிகள் வந்து அதற்காக போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பாருங்கம்மா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அவங்களுக்கு பீரியட்ஸை ரெகுலர் பண்ணாலே வந்து அவங்க பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆயிரும் நன்றிம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு வணக்கம் மேடம் என் பேர் செல்வி மேடம் ஓகே செல்வி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் என் மகளுக்காக பேசணும் அவங்களோட வயது என்னமா அவங்க வயசு வந்து 22 மேடம் ஓகேமா ஒரு ஐடி ஃபீல்ட்ல வர்க்கிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் செல்வி சொல்லுங்கமா உங்க பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை மேடம் அவளுக்கு வந்து அவ வந்து பேர் மென்சஸ் ஆகும் போது 20 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஆயிடுச்சு இருந்தா அப்புறம் ஆயுர்வேதத்துல எடுத்து மெடிசன் எடுத்து இப்ப பரவாயில்ல நீர் கட்டி இருக்குன்னு லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்க்கு முன்னாடி ஸ்கேன் பார்த்தோம் இப்ப பரவாயில்ல எல்லாம் நல்லா இருக்கு நார்மலா ஆயிடுச்சுனாங்க ஆனா இப்ப வந்து என்ன பண்ற இந்த ஒரு நாலஞ்சு மந்த்ல ஒரு தடவை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் பீரியட் ஆகுறா அப்ப வந்து ரொம்ப போகுது ஒரு நாளைக்கு மூணு பேடு கூட மாத்திரலாமா அப்புறம் 
முறைகள்ரு <laughs> அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ண பிறகு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மருந்துகளுக்கு வந்து என்னைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்காதீங்க லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட் வந்து அதாவது உங்க வாழ்வியல் முறைப்படி ஸோ பொண்ணை வந்து என்ன சொல்லுங்க சின்ன சின்ன ஆசனாஸ் வந்து பண்ண சொல்லுங்க அதே மாதிரி வயிறு மடங்கி இது பண்ற மாதிரி ஆசனாஸ் பண்ணும் சாப்பிட்றப்ப வந்து சமணம் போட்டு உட்காரணும் அதே மாதிரி நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த வெந்தய கஞ்சி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் கொடுங்க பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து எல்லு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ஹேப் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணாலே வந்து பீரியட்ஸ் வந்து நார்மலாக எந்த தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகு திடீர்னு கொஞ்சம் நிறைய ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி எடுத்த அந்த மருந்துகளோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது அந்த மருந்து ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து நமது பாரம்பரிய மருந்துகள்லாம் வந்து சாரம் செநீர் அதாவது கொஞ்சம் ரத்தத்தில் உறிஞ்சி அந்த டார்கெட்க்கு ஆர்கனுக்கு போய் ஒர்க் பண்ண கொஞ்சம் வந்து காலம் எடுக்கும் சில ரொம்ப பேசிக் மெடிசின்ஸ்லாம் எடுக்கிறப்ப பட் அது உங்களுக்கு நல்லது தான் எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது ஸோ முன்னாடி இருக்க அந்த சிஸ்டெல்லாம் வந்து வெளித்தள்ளுவதற்கு வந்து அந்த அந்த மாதிரி நடக்கலாம் ஸோ அது நார்மல் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த உணவு முறை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கம்மா நன்றி இது நார்மலான விஷயம் தான் கூடிய சீக்கிரம் சரியாயிடும் உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப அவசியமான விஷயம் உணவுகளில் மாற்றம் கொண்டு வரது அவசியமான விஷயம் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் தனலட்சுமி சென்னையில் கூப்பிடுறேன் ஓகே தனலட்சுமி உங்களோட கேள்விகளை இங்கே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் தனலட்சுமி சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் மேம் நான் தனலட்சுமி பேசுறேன் எனக்கு இரண்டுலர் பீரியட்ஸ் தான் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு பாப்பா இருக்கு மூணு வயசு பாப்பா இருக்கு ஓகே செகண்ட் வீக் ட்ரை பண்றோம் நிக்கல இரண்டுலர் பீரியடா இருக்கறதுனால ப்ளீடிங் ஆக ஆரம்பிச்சா நிக்கல மாட்டு மேம் ஸ்கேன் எதுவும் எடுத்து பாத்தீங்களாப்பா ஆ ஏக்னே எடுத்தப்ப நீர் கட்டி இருக்குனாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா இருக்கும் போது அதுக்கு அப்புறம் இப்ப சரியா இருக்குனாங்க ஆனால அந்த ப்ராப்ளம் நிக்கவே இல்ல டிசம்பர் மாசம் எனக்கு பீரியட் ஆச்சு இன்னும் நிக்கவே இல்ல மேம் சரி ஒண்ணு அதுக்கு அந்த பயம் பீரியட் ஸ்டாப் ஆகுறதுக்கு ஏதாவது மெடிசன் எடுத்தீங்களா இல்ல மேம் இன்னும் எதுமே எடுக்கல நான் சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா அதை நார்மலாகவே நம்ம நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ்லேயே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையில் அதற்குன்னு சில ஸ்பெசிஃபிக் வந்து சித்த மருந்துகள் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அந்த பீரியட்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி அடினோமயோசிஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இதில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ஃப்ளோ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அது என்னன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் அது நார்மல் ஆகிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 அம்மா உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி நார்மல் டெலிவரியா இல்ல சிசேரியனா இல்ல மேம் சிசேரியன் தான் எனக்கு ஓகே சிசேரியன் நீங்க சிசேரியன் பண்ணி அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோ ब्लड வந்திருக்கும் மென்ஸ்ட்ரல் ब्लीடிங் ஆயிருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆன பிறகு திருப்பி எவ்வளவு காலம் கழிச்சு உங்களுக்கு அடுத்த பீரியட்ஸ் வந்ததுமா ஆ மேம் 7 मंथ கழிச்சு தான் மேம் வந்துச்சு 7 मंथ குழந்தைக்கு கண்டினியூசா ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா ஆ ஆமா மேம் இன்னும் ஃபீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் மேம் சோ ஓகே ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு அடிக்கடி மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கா இல்ல மேம் அந்த எல்லர் தொந்தரவும் இல்ல அதுக்கு அப்புறம் இந்த டைம்ல மட்டும் பீரியட் டைம்ல மட்டும் கொஞ்சம் பெயின் வரும் அவ்வளவுதான் வேற மத்தபடி எதுவும் அதே மாதிரி மா இந்த சின்ன மூட்டுகள் அதே மாதிரி கை மூட்டுகள் இதுல எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பெயின் வருதா ஆமா மேம் கண்டிப்பா வலி ரொம்ப வலி தாங்க முடியல ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூட்ல வலி இருக்கும் இன்னொரு நாள் இன்னொரு மூட்ல வலி இருக்கும் இன்னொரு மூட்ல வலி இருக்கும் ஆமா மேம் அந்த நேரத்துல வந்து உங்க உடம்பு ஒரு மாதிரி ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்கா ஆமா மேம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் முடிஞ்சா மறுபடியும் வர்க் பண்ண முடியற மாதிரி இருக்கு சமைக்க முடியாது சரி ரொம்ப டயர்டா இருக்கு காச்ச வந்துற மாதிரி ஓகேமா ஓகேமா ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஏனா பெண்களுக்கு வந்து இந்த ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் னு சொல்லுவோம் இந்த முடக்குவாதம் சோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பெண்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தை பிறந்த பிற
அந்த மாதிரிலாம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு சிலது பண்ணுவாங்க பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது நம்ம சரியாக ஃபாலோ பண்ணதுனால லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த குழந்தை பிறந்த புதிதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முடக்குவாதங்கிற ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் வரும் அவங்களால அந்த குழந்தையை தூக்க முடியாது குழந்தை கைப்பட்டாலே சில சமயம் வழி இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனையே வந்து ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு நேரில் வாங்கம்மா நம்ம நா நேச்சுரல் ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறப்பே அது நார்மல் ஆகிடும் நன்றிம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் எனப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் ஸ்ருதி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஸ்ருதி திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யார்காக ஸ்ருதி கேட்டுக்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் ஓகே உங்களோட வயது என்னமா 25 ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் என்ன இப்ப தான் இருக்காங்க வணக்கம் ஸ்ருதி சொல்லுங்கமா மேடம் எனக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் ஓகேமா அதுக்காக வந்து நான் இப்ப ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே ஒரு நாலு மாசம் வந்து கண்டினியூஸா ஒரு 21 டேப்லெட் கொடுத்திருந்தாங்க ஓகே அப்போ வந்து பீரியட்ஸ் வந்து கரெக்டாக பத்தாம் தேதினா பத்தாம் தேதி நாலு மாதம் கரெக்டாக வந்தது ஓகே அப்போ அந்த டேப்லெட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மெட்ரோஃபார்ம்னு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டியூப் மாத்திரை ஒன்று கொடுத்தாங்க பாலில் சாப்பிட சொல்லி ஓகே இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு மாதம் மட்டும் வந்து எட்டு நாள் சல்லி இப்போ பீரியட்ஸ் ஆகிட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ டேட் ஆக போ டேட் வந்துருச்சு ஆனால் பீரியட்ஸ் ஆகலை இப்போ எனக்கு வந்து அந்த பிசிஓடி கிளியர் ஆகிடுச்சா இல்லையா நான் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது அம்மா நீங்கள் திருமணம் ஆனவரா ஆகாதவரா ஆயிடுச்சு மேடம் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆ ஓகே குழந்தைகள் எதுவும் கருமுட்டை ஸோ நீங்கள் எடுக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார் யூஸ்வலாக இந்த ஹார்மோன் வந்து சரியாக வேலை செய்யலைனா தான் நமக்கு கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகாது நீர்க்கட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து இயற்கையாக உங்கள் உடம்பில் ஊறாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஹார்மோன்குரிய மாத்திரைகளை வெளியிலேருந்து வந்து எடுக்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும் பட்சத்தில் உங்களோட கருப்பையில் வந்து அந்த ஹார்மோன் இயற்கையாக வந்து சுரக்காது ஸோ அந்த இது வரும் அதுக்கப்புறம் அது வந்தோடனே அந்த ஹார்மோன் ஸ்டாப் பண்ணோடனே உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரும் அது ஜாஸ்தியாக வந்து ஃப்ளோ ஆகி வெளியே இருக்க கூடாதுன்னு அந்த அனிமிக்கை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க பட் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் தாம்மா எடுக்கிறோம் யூஸ்வலாக வந்து பிளான்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டோ எஸ்ட்ரோஜன்ஸ் அதாவது மூலிகையிலையும் இந்த ஹார்மோன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக அந்த ஹார்மோன்ஸை உள்ளே கொடுக்க மாட்டோம் அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து உங்கள் உடம்புலேயே வந்து நேச்சுரலாக செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூலிகைக்கு வந்து சிறப்பாக வந்து செயல்படும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஓவரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து அந்த கரு கருமுட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த சிஸ்டங்கிறதுல வந்து கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகாமல் அது ஒரு பேக்கடாக ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பீரியட்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறது அப்படியே குமில் குமிலாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரல் மெடிசன்ஸில் எடுக்கிறப்ப உங்கள் ஹார்மோன் தான் வந்து நேச்சுரலாக செக்ரீட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து கருமுட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகி தே அதாவது சப்போஸ் நீங்கள் கன்சீவ் ஆனீங்கன்னா அது ஆரோக்கியமாக வந்து உங்கள் கர்ப்பப்பையில் தங்கும் இல்லை நீங்கள் குழந்தை வேண்டாம் இல்லை அந்த பீரியட்ஸ் இல்லாமல் அந்த ஒரு டூரேஷன் இருக்குது அந்த டயத்தை தவிர மற்ற நேரத்தில் நீங்கள் சேர்ந்துருந்தீங்கன்னா அந்த முட்டைகள் வந்து சேராமல் வெளியே பீரியட்ஸாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சுரலாக பண்ணக்கூடிய விஷயமே வந்து நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்மோன் எடுக்கிறது அவ்வளோ நல்லது கிடையாதும்மா நன்றிம்மா Thank you so much for calling. Ma, today we are going to next call. Kitty, please, ma'am. Hello. Hello, Vanna, ma'am. Vanna, ma'am. Tell me, ma'am. Your name is Kopri. Yeah, my name is Lata, ma'am. Thiruvallur, ma'am. Okay, Lata. Now, who is your daughter? Kopri. My daughter is a cousin. Okay, ma'am. 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 Okay, அதாவது மேடம் அவங்க மூணு வருஷம் அது மெச்சூர் ஆகி மூணாவது வருஷம் அவள் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து பீரியட்ஸ் அப்பதான் வந்தது அது வந்துட்டு இருக்கும் போத
அப்போ அவங்க சொன்னாங்க எங்கிட்ட இல்லம்மா நின்னுட்டு வந்தது இல்லைங்களா அதனால உங்களுக்கு இப்படிதான் வரும் அது ஒண்ணு பயப்படுறதுக்கு வரணும் <laughs> 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 ஒரு மணி நேரம் வந்து பெயின் இருக்கலாம் அதை தாண்டி வந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு மேல குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப பெயின் இருக்க கூடாது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா உள்ள வந்து கருப்பையிலையோ சினப்பையிலோ ஏதோ பிரச்சனையும் தான் அர்த்தம் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்க லோக்கல்லயே ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துட்டு நம்ம டி நகர்ல வந்து ட்ரெடிஷனல் கேர் மருத்துவமனை இருக்கு ஸோ நீங்க நேரில் பாப்பாவை அழைச்சிட்டு வந்து பாருங்க என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதற்கேற்ற நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்றப்ப லைஃப் லாங்கா வந்து ஏன்னா ரொம்ப அதான் முக்கியமான விஷயம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் நல்லா இருந்துட்டு திருப்பி அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்க கூடாது ஏன்னா பொண்ணுங்கிறவ வந்து அவங்க லைஃப் எண்ட் வரைக்கும் வந்து அவங்க யூட்ரஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கணும் ஓவரையும் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இது பண்றப்ப லைஃப் லாங் ஃபுல்லா அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லாம இருக்குமா நன்றிம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ங்க <laughs> செந்தில்குமார் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தாயுமானவர் மாதிரி வந்து ஒரு தந்தை வந்து ஒரு பொண்ணு மேலே இவ்வளோ எடுத்து சொல்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதற்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தள்ளி போகுதுன்னா அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அட்டென்ஷன் வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தைராய்டு இருக்கப்போ ஹைப்போ தைராய்டுன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வந்து தள்ளி போகும் உடல் பருமன் ஏற்படும் முடி கொட்டுற பிர பிரச்சனை இருக்கா பாப்பாக்கு முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்கும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர் வந்து அவளால் தாங்க முடியுதா ஏன்னா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து ஹைப்போ தைராய்டு கண்டிஷன்ஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தைராய்டு ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு எம்டி ஸ்டமக்லாம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேனும் எடுத்துகிட்டு பாப்பாவை நேரில் அழிச்சிட்டு வாங்க ஸோ என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணால் அவள் கண்டிப்பாக நார்மல் ஆகிடுவா நன்றி ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க பேர் ஓகேம்மா உங்கள் பெயர் வணக்கம் போன மாசம் இப்ப இந்த மாசம் வந்து பதினஞ்சு பத்து அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு எட்டாம் தேதி ஒன்பதாம் தேதி வந்து ஒரே நாள் தான் இருக்குங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் கொஞ்சம் லைட்டா படுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆகல ஓகே அதனால என்ன வேற ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்காமா உங்களுக்கு அக்காங்களா <laughs> தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நின்னுட்டு பீரியட் சரியா வராம 
நின்றுருந்ததுனா ஒரு ஹீமோக்ளோபின் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ரத்தத்தில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் லெவல் எவ்வளோ இருக்குங்கிறதையும் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேனும் எடுத்து பாருங்கள் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னா விட்டுருங்க பீரியட்ஸ்க்காக நீங்கள் ஒன்றும் மெனக்கெட தேவையில்லை ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் இயரும் பீரியட்ஸ் வராமல் அப்படியே நின்று போயிடுச்சுன்னா அது மெனோபாஸ்குரிய வந்து அறிகுறி தான் டக்குன்னு நீங்கள் பயந்துட்டு ரொம்ப எதுவும் மருந்துகள்லாம் எடுக்க வேண்டாம் உணவு முறைகளை மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வரகு கம்பு அந்த மாதிரி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்கம்மா நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என்னோட பேர் சுஜாதா ஓகே எங்களுக்குமா கூப்பிடுறீங்க சென்னையிலேருந்து நான் பேசுகிறேன் இப்போ யாருக்காக உங்களுக்கு கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக நான் பேசுகிறேன் ஓகே உங்களோட வயது என்னம்மா என்னோட வயசு நாற்பத்தி ஆறு ஓகே உங்களோட கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேடம் வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம் சுஜாதாம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது ப்ளீடிங் ஓவர் ப்ளீடிங் இருக்கு மேம் ஓகே அதனால நான் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல அதில் ஃபைப்ராய்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே அது வந்து சைஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இன்ச்சு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ வந்து டாக்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது யூத்ரஸ் எடுத்து எடுத்துட்டு வந்து பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இது வந்து அந்த கட்டியை நான் மருந்துலேயே சரி பண்ண முடியுமா இல்லாட்டி யூத்ரஸ் தான் எடுத்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அப்ப ஜாஸ்தியா வந்து ப்ளீடிங் படுதாமா வழியாவே <laughs> சரி இந்த ஃபைப்ராய்டில் வந்து என்ன வகையான ஃபைப்ராய்ட்னு சொன்னாங்க இன்ட்ராமியூரல்னு சொன்னாங்களா இல்லை சப்ஸ்டிமேட் மேடம் அப்படி தான் போட்டிருக்கு போஸ்டீரியர் மாடல் இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட் அப்படின்னு தான் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் போட்டிருக்காங்க சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட் வந்து அது ஒன்றும் பெரிய தொந்தரவுகள் வந்து கொடுக்காது அது ஒரு பெரிய அது ஃபஸ்ட் விஷயம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவுனா அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் வந்து நிற்க போகிற ஸ்டேஜ் தான் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அந்த பீரியட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு மெனோ பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஹார்மோனல் சப்ளை வந்து அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ அதற்கு மேல் வந்து அந்த ஃபைப்ராய்டு வந்து வளராது அது ஒரு செகண்ட் திங் அண்ட் தேர்ட் திங் வந்து உங்களை நார்மலாக பயமுறுத்துறது என்ன அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் வந்து இது வந்து கேன்சராக மாறக்கூடும் அப்படின்னு உங்களை பயமுறுத்திருப்பாங்க அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பயமாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சின்ன நமக்கு ஒரு மறு இருக்குது பார்த்தீங்களா நமக்கு முகத்தில் வருது அது கூட கேன்சராக மாறலாம் எந்த பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமது உணவு முறையும் வாழ்வியல் முறையும் சரியாக இல்லை ரொம்ப நாட்பட்ட மலைச்சிக்கல் இருக்குன்னா தான் வந்து அது வந்து கேன்சராக மாறுமே தவிர இல்லைனா நம்ம அதற்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்பொழுதைக்கு வந்து இது இன்ட்ரா மியூரல்ங்கிறது ரொம்ப வந்து பிரச்சனை உண்டு பண்ணாது ஒன்ஸ் உங்களுக்கு மெனோபாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பருவமும் கிடையாது அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் இதோட வளர்ச்சியை வந்து நம்ம குறைப்பதற்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி உங்கள் பீரியட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஃப்ளோ ஆகாமல் நீங்கள் நேச்சுரலாக வந்து அதை கடந்து போவதற்கும் மருந்துகள் வந்து இருக்குமா அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் திருப்பி ஸ்கேன் கூட வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த சேஞ்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரியுமா நீங்கள் நேரில் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஆ என் பேர் ராமா ஓகே எங்கேருந்து பார்க்க போகிறீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஓகே உங்களோட ஏஜ் என்னம்மா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வலிக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வலி இருந்தா இல்லை தொந்தரவுகள் இருந்தால் தான் உடம்புல பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த பீரியட்ஸ் வந்து வரலனா அது ஒரு குறையே கிடையாது ஓகே நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அதுதான் ஒரு தவறான விஷயம் என்னன்னா மாத்திரைகள் எடுத்து நீங்க மாத்திரைகள்னு சொல்றது ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படிதானே அந்த மாதிரி ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறப்ப நம்ம முன்னாடி ஒரு குழந்தைக்கு சொன்ன மாதிரி தான் எடுக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்மோன் நம்ம பாடியில் நேச்சுரலாக செக்ரீட் ஆகாமல் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியலாக வாய் வெளியாக உள்ளே கொடுக்குறப்ப அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி உங்கள் கருப்பையில் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படும் இந்த மாதிரி உடம்புக்கு நேச்சுரலாக சிந்தசைஸ் பண்ணாத ஆர்டிஃபிஷியலாக எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து
தைராய்டுக்கும் கூட நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது நீங்கள் தைராய்டு டெஸ்ட்டும் ஒன்று எடுத்து பாருங்கள் உங்கள் பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வரணும் இப்போ லாஸ்ட் குழந்த பிறந்து எவ்வளோ அதாவது செகண்ட் குழந்த பிறந்து எவ்வளோ வருடம் ஆகுது ஓகே ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இதே மாதிரி ஹார்மோனல் சப்ளிமெண்ட்ல இருக்கிறது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது ஸோ நேச்சுரல் கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கல ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து நான் விட்டுருவேன் இப்போ ஆயுர்வேதிக் கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன் அது எடுத்துனா த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துனா வரும் அப்புறம் டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வரதில்லை ஏன்னா கொஞ்சம் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது மூச்சு இறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கேன்னு டெலிவரி பார்த்த டாக்டர் கிட்டயே போய் காமிச்சதுக்கு அவங்க டூ இயர்ஸ் இது போட்டுக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஆனா நான் கண்டினியூஸா போட்டுக்கல இப்ப ஒரு போர் மந்த்ஸா தான் இதை போட்டுக்கிறேன் ஓகே என்ன பண்றது நேச்சுரலாகவே மெடிசன்ஸில் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா நான் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்த பிறகு அது நார்மலாக இருந்தது ஸோ அப்போ ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ்லேயே அது நார்மல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன தவறுகள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஹார்மோனலை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உணவு முறை உங்கள் டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க சின்ன சின்ன வந்து ஹேபிச்சுவல் அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸை வந்து சிலது பழகணும் ஸோ அதை நாங்கள்லாம் கற்றுக் கொடுப்போம் ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ஸ் சொன்ன மாதிரி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மேலெலாம் ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லை பட் அது முடிஞ்ச பிறகும் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து திருப்பி ரீ அக்கர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா சில எக்ஸசைஸ் டயட்லாம் சொல்லுவோம் அதை ஃபாலோ பண்ணால் நல்லது ப்ளஸ் இன் அடிஷன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த குதிகால் வழியெல்லாம் இருக்குங்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் ஒன்று எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் புது ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டும் எடுத்துகிட்டு நேராக நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனைக்கு வாங்க உங்கள் பழைய ரிப்போர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதை எடுத்துகிட்டு வரப்ப என்ன காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன அந்த உணவு முறைகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் வேறு லைஃப்பில் வந்து திருப்பி அந்த மாதிரி பிரச்சனை ரீஆக்கர் ஆகாது இதை தொடர்ந்து ஏற்படுகின்ற மூட்டு வழிகள் குதுங்கால் வழிகள்லாம் வராது நன்றிம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கேட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஜெயஸ்ரீ திருப்பூர்லேருந்து ஜெயஸ்ரீ பேசுகிறேன் ஓகே ஜெயஸ்ரீ இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு அதை நாங்கள் ஓகே உங்களோட ஏஜ் என்ன ஜெயஸ்ரீ இருபதாகுதுங்க ஓகேம்மா உங்களோட கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் ஜெயஸ்ரீ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங்ப்பா சொல்லுங்கள் என்ன காரணம் சொன்னாங்க ஒரு <laughs> 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 மறுபடியும் இந்த ஹா குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் இல்லாதது இல்லை அப்நார்மலாக எது ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படுவது குழந்தைக்கு இந்த தைராய்டு வந்து ஏற்படுவது இந்த காரணம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நா நேச்சுரலாக இல்லாத மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஹார்மோனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாதிரி தெரப்பி எடுத்துகிட்டா தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் இல்லை உங்கள் கூ கணவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட செமன் அனாலிசிஸில் வந்து மொட்டிலிட்டி சரியாமல் இரு அதாவது அது நகரும் தன்மை சரியாக இல்லாமல் இருக்குது இல்லை அது வளர்ச்சி சரியாமல் இல்லாமல் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி தங்கும் குழந்தையில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இதற்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கணவன் மனைவி இருவரும் வந்து ஒருமித்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தான் நல்லது நீங்கள் எங்கம்மா இருக்கீங்க எங்கம்மா திருப்பூரில் மேடம் ஓகே உங்களோட நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் திருப்பூர் வருவேன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் நீங்களும் உங்கள் கணவரும் உங்களோட எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் ரீசெண்டாக எடுத்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் அதே மாதிரி உங்கள் கணவர் எடுத்த வந்து ஒரு செமன் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நேரில் வந்து பாருங்கம்மா நன்றிம்மா 
நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இரேகுலர் பீரியட்ஸ் பற்றி பல விஷயங்கள் எனக்கு பேசிகிட்டு இருக்கும் குறிப்பாக வந்துட்டு வந்த கால்ஸ் எல்லாமே என் பொண்ணுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அதிகப்படியாக கால் பண்ணுறாங்க அவங்க டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறது அட்வைசபிளான விஷயம் கிடையாது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதை தாண்டி நேச்சுரலாக வீட்டில் தாய்மார்கள் செய்ய வேண்டிய ரெமிடிஸ் என்னவா இருக்கும் இதுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலர் பண்ணுறதுக்கு அதான் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு பொண்ணு ஏஜ் அட்வெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த பீரியட்ஸ் டூரேஷனை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேஸ் அந்த ஃப்ளோ இருக்கிற நாள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு சேர்ந்த உணவுப் பொருட்கள் அதிகமாக கொடுக்கணும் ஒரு எள் உருண்டையாக கொடுக்கலாம் அல்லது எள்ளு துவையல் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை அதுவும் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து பிடிக்கலை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு கஷாயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எள்ள கொஞ்சம் வந்து ஊற வச்சுட்டு நல்லா ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் வந்த பிறகு அதில் கொஞ்சம் பணம் வெள்ளம் ஏன்னா இரும்பு சத்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த நேரத்தில் பிளட் லாஸ் இருக்குது ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எல் அதில் ஒரே ஒரு பட்டாணி அளவு நெய் வந்து சேர்த்துக்கணும் ஸோ நெய் சேர்த்துட்டு அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் இது பண்ணால் அந்த கருப்பையில் வந்து எந்த அழுக்குகளும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக வெளியே தள்ளப்படும் அனிமிக்கார் ஆக மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்தில் டேலேருந்து ஃபோர்டீன்த் டே வந்து உளுந்தங்களி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது உளுந்து வந்து என்னென்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்று நாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உளுந்து வந்து அந்த பாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த கருப்பு தோல் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஈவன் இட்லிக்கே வந்து நம்ம அந்த தோளோடு உளுந்து ஆட் பண்ணோம்னா அந்த உளுந்தோட முழு பயன் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உளுந்து வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு அரிசி அது வந்து ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ஊற வச்சு நம்ம இட்லிக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிட்டு அப்புறம் பண வெள்ளம்ல வந்து அது போட்டு அந்த களி மாதிரி கிளறி அந்த களியாக திரண்டு வர்ற பக்குவத்தில் முக்கியமாக சேர்க்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஸோ நல்லெண்ணெய் இது பண்ணிவிட்டு நல்லா அது ஒரு ஒரு உருண்டை ஆட்டம் ஒரு ஹாஃப் கிரிக்கெட் பால் சைஸில் வந்து டெய்லி காலையில் அந்த ஆறாவது நாள் நாள்லேருந்து பதினாலாவது நாள் வரைக்கும் அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஸோ பதினைந்தாவது நாட்கள்லேருந்து இருபத்தெட்டாவது நாட்கள் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெந்தய கஞ்சி ஸோ இதை வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் அந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு பெண் குழந்தைக்கு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு இந்த பீரியட் சம்மந்தமாக அது அதிகமாக போகிற பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி வந்து கம்மியாக போகிற பிரச்சனைகள் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா பீரியட்ஸ் அப்போ பெயின் இருக்கிறது பீரியட்ஸ் வந்து வராமல் தள்ளி போகிறது இந்த ப்ரீ மென்ஷுரல் சின்ட்ரோம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பிரச்சனைகளாம் எதுவும் வராது ஸோ இதை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்க சொன்ன மாதிரி டென்த் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வர்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்டடீஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் கண்டிப்பாக அது படிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் ஆனால் பெண்களுக்கு அதையும் மீறி வந்து கொஞ்சம் பேர்டன் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா அவங்க டயட்டில் வந்து இது பண்ணிக்கணும் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த நைட் வந்து லேட் நைட் படிக்கக்கூடாது ஸோ அது ஆனாலும் சரி பெண் குழந்தைகளானாலும் சரி லேட் நைட் படிக்காமல் வந்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு ஏதாவது கேம்ஸ் பார்த்துட்டு செவன் ஓ கிளாக் எயிட் ஓ கிளாக் மேலே உட்காந்து டுவெல் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் படிப்பாங்க அந்த மாதிரி படிக்காதீங்க டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் முடிச்சுடுவோம் காலையில் ஏர்லி மார்னிங் த்ரீ தேர்ட்டி கூட எந்திரிச்சு படிக்கலாம் அதனால் அப்படிலாம் பண்ணுறப்ப என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து ஒரு கிளாக் இருக்கும் பயாலஜிக்கல் கிளாக் இருக்கும் அந்த சர்க்காடியல் ரிதம் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலராக ஆகுதுன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்க அந்த கிளாக் வந்து தப்பாக ஓடுறதுனால தான் ஸோ அது ஓடுறனால தான் அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகுது எல்லா பிரச்சனைகளும் வருது ஸோ அந்த தூக்கத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இந்த விஷயத்தையும் கரெக்ட் பண்ணும் அது மாதிரி பெண் குழந்தைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே சம்மணம் போட்டு எல்லாருமே தான் கீழே சம்மணம் போட்டு உக்கணும் அது நல்லது தான் ஆனால் கீழே சம்மணம் போட்டு உக்காந்து சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணும் அதே மாதிரி கால் மேலே கால் போட்டு உட்காரக்கூடாது அது வந்து ம மரியாதை இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் கிடையாது அப்படி போடுறப்ப என்னென்னா நமக்கு பெண்களுக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமும் சினைப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்குரிய வந்து அந்த இரத்த ஓட்டம் வந்து சீராகாது சீராக இல்லாதப்ப அப்பையும் நீர் கட்டி வரக்கூடிய சான்சஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி வகுடு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேர் வகுடு எடுக்கணும் அந்த சைடில் எடுக்கக்கூடாது இல்லை பரவாயில்ல நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு இது எடுத்தா என் ஃபேஸ்க்கு இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்